வயது நிரம்பிய சிறுவன் ஒருவன் விதவையான தன் தாயாரை விட்டு பிரிந்து தனது அண்ணனுடன் வெகு தூரத்தில் உள்ள பள்ளிக்கு படிக்க சென்றான் அங்கு அவன் தாயை விட்டு பிரிந்து துயரத்தில் மூழ்கியிருந்தான் அவனது அண்ணன் அவனை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக அருகில் இருந்த கடை தெருவுக்கு கூட்டி சென்றான் சிறுவனுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வடிந்து கொண்டிருந்தது அண்ணன் தூரத்திலிருந்து வந்து கொண்டிருந்த ஒரு பெரியவரை காண்பித்து அழாதே அந்த பெரியவர் உனக்கு ஓர் சென் காசு கொடுப்பார் என்று சொன்னான் அது எப்படி உனக்கு தெரியும் என்று அந்த சிறுவன் கேட்டான் இந்த பட்டணத்திற்கு வரும் ஒவ்வொரு புதிய நபருக்கும் அவர் கொடுப்பார் என்று அண்ணன் பதில் கூறினான் சிறுவன் ஆவலோடு அவர் அருகில் வருவதை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அந்த வயதானவர் சிறுவன் அருகில் வந்ததும் அவர் தனது தலையில் இருந்த தொப்பியை எடுத்துவிட்டு சிறுவனை பார்த்து ஊருக்கு புதிதா என்று கேட்டார் இன்றுதான் இவன் இங்கே வந்தான் என்று அண்ணன் பதிலரைத்தான் சிறுவனும் அவரது சட்டை பைக்குள் அவர் கை செல்கிறதா என்று ஆவலோடு பார்த்து கொண்டிருந்தான் அந்த முதியவர் சிறுவனிடம் அன்பாக பரலோகத்தில் நம் தந்தையாம் தேவன் இருக்கின்றார் அவர் நாம் ஒவ்வொருவரும் நடக்க வேண்டிய வழிகளை வேதாகமத்தில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார் நாம் அதன்படி செய்யவில்லை என்றால் அவருடைய தண்டனைக்கு ஆளாவோம் நாம் தண்டனைக்கு தப்ப வேண்டும் என்பதற்காக அவர் தமது குமாரனாகிய இயேசுவை இந்த உலகிற்கு அனுப்பினார் நமது பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக அவர் சிலுவையில் மறித்தார் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டால் நமது பரம தந்தையாகிய பிதா நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து பரம ராஜ்யத்தில் என்றென்றும் அவரோடு வாழ நம்மை அழைத்து செல்வார் என்று பொறுமையுடன் விலக்கி கூறினார் சிறுவனுக்கு தனது தாயை பிரிந்த கவலையெல்லாம் பறந்தோடியது இயேசுவை தனது தந்தையாக தனது இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டான் இந்த முதியவரும் அவனுக்கு ஒரு சென் காசை கொடுத்து சென்றார் அப்பொழுது அந்த சிறுவனுக்குள் இருந்த எண்ணமெல்லாம் நான் ஒரு பெரிய செல்வந்தனாகிவிட்டேன் இனிமேல் என் தேவைகளை சந்திக்க இயேசு அப்பா எனக்கு இருக்கின்றார் என்பதுதான் அந்த சிறுவன் யாராக இருக்கும் என்று சிந்திக்கிறீர்களா அவர் அமெரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து தேசத்தில் பெரிய எழுப்புதலுக்காக வித்திட்ட டி எல் மூடி பிரசங்கியார் இன்னும் அந்த முதியவர் பேசிய வார்த்தைகள் என் காதில் துணித்து கொண்டிருக்கின்றது என்று ஐம்பது வருடம் கழித்து டி எல் மூடி ஒரு பிரசங்கத்தில் கூறினார் ஏற்ற நேரத்தில் அந்த சிறுவனுக்கு அந்த முதியவர் கூறிய நற்செய்தி எவ்வளவு பெரிய ஊழியரை உருவாக்கியுள்ளது பாருங்கள் என் அருமை தேவ ஜனமே நம்மை சுற்றி அநேகர் மனதில் போராட்டத்துடன் கவலைகளுடன் காணப்படலாம் நாமும் அந்த பெரியவர் போல மற்றவர்களுடைய பாரத்தை லகுவாக்க முயற்சி செய்வோம் டி எல் மூடி பிரசங்கியார் பிரபலமாகிவிட்டார் ஆனால் அதற்கு காரணமாக இருந்த பெரியவரின் பெயர் கூட தெரியாமல் போயிற்று ஆனால் அவருக்கு பிரதிபலன் பரலோகத்தில் நிச்சயமாக காத்திருக்கின்றது அதே போல் நீங்களும் செயல்பட்டால் உங்களுக்கும் அதற்கான பிரதிபலன் பரலோகத்தில் கிடைத்துவிடும் ஆகையால் நீங்கள் செய்து வருகிறதுபடியே ஒருவரையொருவர் தேற்றி ஒருவருக்கொருவர் பக்தி விரித்து உண்டாக்கும்படி செய்யுங்கள் இதை குறித்து ஏசாயா இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் இப்படியாக பார்க்கிறோம் சிறுமையானவர்கள் கத்தருக்குள் மிகவும் மகிழ்ந்து மனுஷரில் எளிமையானவர்கள் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருக்குள் கலி கூறுவார்கள் ஆமேன்